and welcome to Vanakam Tamila. Vanakam Pumex Western Reads. Nama ni kerja cila marthu atau rey sahanda nariya marthu orang sahanda cerita. Anja bagaila inne kiri rumbuye mukhyamanu orang marthu orang dah sahdi ke porom. Ada wede udal la mande nariya problem share padungga. Adila rumbuye mukhyamanu orang problem na idiam sahanda pata prachnegal dah. So inne kiri hard problem sepatiya dah nama discuss panah porom. Yes parwati. An wuri kala katat la la mande abu fifty age irka kudiya makluk dah mande idiam sahanda mana prachnegal la air porom. Ana inne kiri pata na mande abu thirty plus abu forty plus irka orang lek la mande idiam sahanda mana prachnegal la air porom. Yes, adakah itu indah problem sila, yang dina lalu berde, abdin kita, nari per solrangga lifestyle mari irjengga, adun ala dah berde, nari lifestyle changes aidi cebdin rangga. Inor sa, inor pakai ena solrangga abdin, na, nama lorada unawa perakanggalah dah mati itu. Adun ala dah mandi indah hard problems sila, iblo sikram berde abdin rangga. So inne ki indah prachne galah, yang dina lalu berde, indah prachne galah, bara merkat dekik, enna preventive measures sila, yediklam abdin kita dah discuss panaporo. Exactly parwati, live healthy abdin solte solwangga, stay yengat hard abdin solte solwangga. Udal arogiam rombo mukion la, udal arogiat dekik. Jadi, ini yang nalam mandi sihir ada, na udah lara gem, ni kimi mandi super bar kau. And adem atau lama, it's time for a heart to heart about heart tell. Inda neerat nampah, ini yang terkaga, ini yang nalar terkaga, na selavari kapor. Adik kaga, nama kuda ini kiar kangan pati na, ini yang nalar marthwar doktor Karthik Anjani enter kanga. Let's welcome him. Welcome doktor, enter kengen. Nalar kau. Doktor, nangi pos, sonda madri heart problems abdin kerde, apola mandi, apu awal de keli patu orang bishe mande de. Muka ma, orang ambat wayis, aru wayis kapernah mande de heart problems baru. Anah ipa pating na, orang thirty, forty le mande heart attack baru de pati nangga keli patu om. So ini, apa nala baru de doktor? Ninge thirty, fourteen sol soli aram ikringe, but actually recent ana orang twenty four year old. Twenty four. Ah, orang terk mande heart attack mande recent ana nangga angioplasty ponno. So age kamy a itu dam pahud. Adu unik mana niye solat itu. Or or period la, bandu aruh dua belas, aruh tujuh belas, sirik orang lekuk rutina niye solat mari heart attacks nariya oru. Adu dah world weda kawan arah nade. Or or ider rumba recenta nandu oru matra. Or padan tujuh belas munadi bandu or mupat tujuh belas kadan mupat tujuh naa pada tujuh belas kulle yar kadar heart attack bandu dina. Adu anda hospital la adu or seidiya parkapuru. Ilar bandu adu ni ki ipuri or case bandu ke apni or or rare case apa pang. Ippa adu rumba sagajam arich. So every fourth case of heart attack is below the age of 45. That is the data. So when you go to the hospital, every four heart attack cases in the hospital, one case is definitely before 45 age. That is why very young people come to the hospital. If you say that, I have a clue about the recent change. The recent change is what is the lifestyle. The lifestyle is what is the lifestyle. There is stress, there is a lot of stress. Tu kamin mai, tu kamin mai orang, the way we lead our life, particularly urbanisation. Ada apa tu rural level ada urban level, anda, ni, niaga soalan anda young heart attack sahdi kemaruk. Apo urbanisation is the main reason. Inge nama wala kudi, anda wala kai murai, anda, tawara air kerja dengan itu, orang mukim mana reason. Actually, doktor, rombong ini shocking aja ni. Soalan, muda, ini, nang anda 30 plus, 40 plus dah, anda nang soli terima. Orang, anda 24 lah, orang terik anda heart problem share pada dia, abdin soalan, muda, real aja orang rombong shocking aja. And pala kar nanggal, anda ni soalan, orang, nariya kar nanggal terik, ini heart problem share pada terik. Orang mukjy mana orang kos, ini nala dah, anda heart problem share pada dia, nang, apa soli ni, doktor? Pala kar nanggal unde, anda orang kar nang main kar nang abdin mana smoking aja soal. Okay. Smoking, ini, ini bola kat lah heart attack, orang terik majority of, ya particularly young heart attacks. Wajah dana orang lebih terdorong. Apa nama pesi terkait dengan young heart attacks seperti itu. Young heart attacks le roughly around seventy percent people untuk smokers tak. Smoking itu main. Nihaya kaitan dengan satu sebabnya. Mungkin pelak sebabnya orang lundu. Anda nihaya sana mari. Unggul ke pada shocking ya. Keng doctors fraternity. Enggul dia marthu orang le nado le pada shock koran jadi. Nana. Inda kadang dengan satu sebabnya. Mungkin mempunyai mupad wajah itu kekila kerap patients nerei pernah naga patron with heart attack. So satu sebabnya mana nihaya sana mana smoking ya sana. Okay, so smoking is definitely injurious to health. Ama smoking causes cancer. Apain soli, nama teri padam pagar pakuda pot rangan. But smoking causes heart attack entar diu potno. Okay. Ada marthu orgel pala darab recommend panni aje. Definite a tiap apa terus. Smoking causes heart attack entar diu makluk teri. Smoking na main reason for heart attack. Okay, doctor. So, what do you think about the causes? In the first year, there is a little bit of fitness. There is a little bit of awareness. You can tell your name. You can tell your name. You can tell your name. You can tell your concentration. You can tell your marathon. You can tell your youngsters. So, you can tell your heart attack. What do you think about this, doctor? This is a very interesting question. We can't tell the urbanization. We can't tell the heart problem in Nagara. But you can tell the advantage. There is a little bit of fitness awareness in Nagara. There is a little bit of fitness awareness. Gram itu la, anda niaga kali la walking pona, adu anda ur ada apa pang, but city la pergi kadeya. Inge walking pona adam better apa pang. So anda walking pono, orang berhealthy aja, cikno travel na singe kunjau, adi kemana irik. 
பட் அது யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட சில சமயம் வந்து த கொஞ்சம் ஓவராக இதாகிடுது ஒரு உதாரணம் சமீபத்தில் கூட நான் ஒரு பேஷண்ட் பார்த்தேன் அவருக்கு வந்து முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு வயசு இருக்கும் காலையில் ஜாகிங் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து உக்காந்த உடனே ஹி ஹேட் ஹார்ட் அட்டாக் ஓகே பத்து வருஷமாக டெய்லி ஒன் ஹவர் ஜாகிங் போயிட்டு இருக்கிற பழக்கம் இருக்கிறவர் அவர் ஆனால் கொஞ்சம் எக்ஸசிவ் ரன்னிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் ஸோ பொதுவாக அந்த இப்போ நிறைய ஜிம்ஸ் வந்துருச்சு நிறைய ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ் வந்துருச்சு அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் வெல் ட்ரெயின் பீப்புள் அப்படின்ற பட்சத்தில் பிரச்சனை இல்லை பட் நிறைய இடங்களில் வந்து சரியான புரிதல் இல்லாமல் வந்து எக்ஸசைசஸ் கொடுக்குறாங்க பாடி பில்டிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க இது வரைக்கும் ஓடவே ஓடாமல் இருந்தவங்க சடனாக ஒரு நாள் போய் மேரத்தான் ஓடுறாங்க இப்போ ஒரு ஒருத்த ஒவ்வொருத்தருடைய வயசுக்கும் ஒவ்வொரு ஹார்ட் ரேட் தான் மேக்ஸிமம்னு இருக்குது இப்போ நம்ம நார்மலாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ அறுபதுலேருந்து தொண்ணூறு தடவை தான் இதையும் ஒரு நிமிடத்துக்கு துடிக்கும் பட் நம்ம ஓடுறப்போ அது இதய துடிப்பு அதிகமாகும் இது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஜென்ரல் நாலேஜ் பட் இப்போ ஒரு ஒவ்வொருத்தருடைய வயசுக்கும் மேக்ஸிமம் ஹார்ட் ரேட்னு ஒன்று உண்டு அதை நம்ம எளித ரொம்ப ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் டூ டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஏஜ்னு சொல்லிடலாம் இப்போ யூஆர் தேர்ட்டி இயர்ஸ்னால் ஒன் நைன்டி தான் மேக்ஸிமம் ஹார்ட் ரேட் ஆ அந்த ஒன் நைன்ட்டியை தாண்டுற மாதிரி கா காரியங்கள் பண்ணுறப்போ இது ஹார்ட் ஃபிட்னஸ் இருக்காங்கிறத பார்த்துருணும் சில பேர் பிறப்பிலேயே ஹார்ட்டில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தசை இருக்கும் அது அவங்க தெரியாமலே வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க அது இந்த மாதிரி எக்ஸசிவ் ஹார்ட் ரேட் போகிறப்போ சடனாக அது வந்து இதயத்துலேருந்து வெளில வர ரத்தத்தை டோட்டலாக பிளாக் பண்ணிடும் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி கூட கோவாவில் ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் விளையாண்டுட்டு இருந்தப்போ ஒரு ஃபுட்பால் வீரர் ரொம்ப ஃபேமஸான வீரர் நைஜீரிய நாட்டை சேர்ந்தவர் விளையாடிட்டு இருக்கிறப்பவே அப்படியே கீழே விழுந்து இறந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட்மார்ட்டமில் தெரிஞ்சது அவருக்கு அந்த அந்த நான் சொன்ன அந்த தசை ப்ராப்ளம் இருந்தது ஸோ அவங்கெல்லாம் முதலையே ஃபிட்னஸ் பார்த்து வந்துருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸசிவ் ஃபிட்னஸ் ரெஜிம்ஸ் போடுறப்போ அதாவது எக்ஸசிவாக நான் நார்மல் ஃபிட்னஸை சொல்லலை எக்ஸசிவ் ஃபிட்னஸ் ரெஜிம்ஸ் பிளான் பண்ணுறப்போ முதல்ல டாக்டர்கிட்ட ஒரு செக்அப் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் எந்த அளவுக்கு அவங்க போகலான்றது வந்து அந்த ஃபிட்னஸ் அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுறவங்களும் தெரிஞ்சுட்டு சயின்டிஃபிக் அப்ரோச்சோட போகணும் ரொம்ப ஒரு பிளைண்ட் ஃபோல்டடாக போகக்கூடாது கண்டிப்பாக டாக்டர் அண்ட் நீங்கள் வந்து இதே நல்ல மருத்துவராக இருக்கீங்க ஸோ உங்ககிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் வந்து என்னென்ன மாதிரியான இதய சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு உங்ககிட்ட அணுகிறாங்க டாக்டர் செஸ் பெயின் தான் அதாவது எனக்கு அடிக்கடி செஸ் பெயின் வருது டாக்டர் இது நார்மல் செஸ் பெயினாக இல்லை அதாவது இதய சம்பந்தப்பட்ட வழியாக இல்லை வேறு வழியாக அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நிறைய பேர் வருவாங்க நிறைய பேர் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கா இல்லையா செக் பண்ணிக்க வருவாங்க பிரச்சனையோட வரவங்க தான் அதிகம் எனக்கு நேற்று நான் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு செஸ் பெயின் வந்தது தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப செஸ் பெயின் வந்தது இந்த மாதிரி சிம் சிம்டம்ஸோடு வருவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அந்த வந்திருக்கக்கூடிய அந்த செஸ் பெயின் வந்து இதய நோயினால் வந்ததா இல்லை தசை பிடிப்பா இல்லை கேஸ்ட்ரைட்டிஸா இது மாதிரி நாங்கள் அதை அவங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி அனுப்புவோம் ஜென்ரலாகவே வந்து ஒரு குட் கொலஸ்ட்ரால் பேட் கொலஸ்ட்ரால் வெரி பேட் கொலஸ்ட்ரால் அப்படிலாம் வந்து சொல்கிறாங்க ஹெச்டிஎல் விடிஎல் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இதோட புரிதலே வந்து நிறைய பேருக்கு இல்லை ஸோ இதை பற்றி தெளிவாக சொல்லுங்கள் டாக்டர் குட் கொலஸ்ட்ரால் ஒன்று இருக்குது ஹை டென்சிட்டி லைப் ப்ரோட்டீன் ஹெச்டிஎல் பேட் கொலஸ்ட்ரால்ங்கிறது எல்டிஎல் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரைக்ளிசரைட்ஸும் பேட் கொலஸ்ட்ரால் அந்த கேட்டகரியில் தான் வரும் ஸோ பேசிக்கலி இந்த எல்டிஎல் அண்ட் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் தான் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த இதயத்தை சுற்றி இருக்கிற ரத்தக்குள்ளையில் அடைப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய இதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஹெச்டிஎல் வந்து இஸ் டியூ டு ரிவர்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் டிரான்ஸ்போர்ட் ஸோ ஹெச்டிஎல் வந்து நல்ல கொலஸ்ட்ரால் ஸோ ஹெச்டிஎல் அதிகரிக்கணும் ஆக்சுவலி ஹெச்டிஎல் இன்வேரியபிளி பார்த்தீங்கன்னா எல்டிஎல் அதிகமாக அதாவது கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு சிம்பிள் லாஜிக் நல்ல கொலஸ்ட்ரால் கம்மியாக இருக்கும் இன்வே இன்வேரியபிளி அப்படி தான் இருக்கும் ரெண்டுமே அதிகமாக இருக்கிறவங்க வெரி ரேர் இருக்காங்க பட் வெரி ரேர் ஸோ நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்க அதிகரிக்க கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் கம்மியாகும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் என்ன வரும்னா நிறைய பேஷண்ட்ஸ் எட்டு வந்து கேட்பாங்க அப்போ அந்த நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்கிற மாத்திரை கொடுத்துருங்க நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு ஒரு மாத்திரையை சாப்பிட்டா நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிச்சிருச்சுன்னா நாட்டில் இதே நம்ம மருத்துவர்களுக்கு வேலையே இல்லாமல் போயிடும் ஓகே ஸோ ஒரு நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்க ஒரே வழி நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் நல்ல அதாவது எக்ஸசைஸ்னா நார்மலாக ஆக்டிவாக இருக்கிறாங்க வாக்கிங் போகிறவங்களுக்கு தான் நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்கும் தவறான உணவுகளை சாப்பிடாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கும் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் கம்மியாக இருக்கும் இதுக்கு மாத்திரை கிடையாது கெட்ட கொலஸ்ட்ரால
நம்ம சொல்கிறத சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் மூலமாகவே சரியான ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி சரியான உணவு பழக்க வழக்கங்களால் கொலஸ்ட்ராலை கம்மி பண்ணி சுகர் வராமல் பார்த்துட்டு ஹெல்த்தியாக வந்து திரும்ப நிற்பாங்க அவங்கள்ட்டலாம் நம்ம சிம்பிளாக சொல்கிறது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து செக் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க போதும்னு அனுப்பி விட்டுருது ஓகே ஸோ இட் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்ம நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் So, to add to that, if you have some of the capsules, there is a vitamin D content. So, vitamin D is now natural. That's why you can help with this supplement. Doctor, if you talk about vitamin D, you can talk about vitamin D. Vitamin D is not the same for skin health or bone health. But now, it's not the same for the first time. That's why we have a little bit of vitamin D. Vitamin D deficiency, vitamin D is not the same for vitamin D. மற்ற விட்டமின்ஸ் மாதிரி கிடையாது மற்ற விட்டமின்ஸ் வந்து மோர் ஆஃப் டயட்ரி சோர்ஸ் தான் உங்களுக்கு சாப்பாடு மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய விட்டமின் பட் விட்டமின் டி மட்டும்தான் சூரிய ஒளியிலேருந்தே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விட்டமின் சூரிய ஒளியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய விட்டமின் நம்மள மாதிரி ஒரு நாட்டில் டிஃபிஷியன்சி இருக்கக்கூடாது இல்லையா வெயில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நம்ம நாட்டில் ஆனால் இப்போது சமீப காலமாக விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி நம்ம நாட்டில் அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ இது வெஸ்டர்ன் டிசீஸாக இருந்தது விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சிங்கிறது வெஸ்டர்ன் டிசீஸாக இருந்தது இப்போ தான் வந்து நம்ம ஊர்லேயும் அதிகமாக நம்ம ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ஸில் இருக்கிறதுனாலையும் பொதுவாகவே சூரிய ஒளி அவாய்ட் பண்ணுறதுனாலையும் சூரிய ஒளி ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷமாவது நம்மளுடைய அட்லீஸ்ட் கை கை மூட்டியிலேருந்து ரிஸ்ட் வரைக்கும் பட்டா கூட ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அது ஒரு வேலையாக செய்யலாம் தப்பே இல்லை ஸோ காலை சூரிய ஒளியோ இல்லை மாலை சூரிய ஒளியோ உடம்புல பட்டால் விட்டமின் டி தானாக உற்பத்தி ஆகும் பட் அது நிறைய பேர் பண்ணுறது இல்லை யோசிச்சு பார்த்தா யாருமே பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இன்றைக்கி பத்தில் ஒம்பது பேருக்கு விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்குது இதுக்கு சூரிய ஒளி மேலே படாது மட்டும் காரணம் இல்லை இப்போது வரக்கூடிய அந்த ரெடிமேட் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே பேக்கெட் பாலில் இருந்து அதாவது நம்ம நேச்சுரலாக பசும்பால் குடிச்சிட்டு இருந்த தலைமுறை போய் இப்போ பேக்கெட் பால் மட்டுமே குடிக்கிற தலைமுறை வந்துருச்சு ஸோ இது எல்லாமே விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சிக்கு ஒரு காரணம் நம்ம நம்ம ஃபுட்டில் வந்து விட்டமின் டி கம்மியாகிட்டே வருது இது லீட்ஸ் டு ஹார்ட் டிசீசஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்கின் டிசீசஸ் போன் டிசீசஸ் இதெல்லாம் தான் ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருந்தது ஈவன் ஹேர் ஃபாலுக்கு கூட விட்டமின் டி குறைபாடு ஒரு முக்கியமான விஷயம் குழந்தையின்மைக்கு கூட விட்டமின் டி குறைபாடு ஒரு காரணம் பட் இது எல்லாத்தை விட டேஞ்சரஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி குறைபாடுனால ஹார்ட் டிசீசஸ் வருது ஹார்ட்ல நான் சொன்னேன் அந்த பிளாக் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு விட்டமின் டி குறைபாடு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் டாக்டர் இப்போ இதே சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னா நிறைய ஆண்களுக்கும் வரும் பெண்களுக்கும் வரும் அதில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியுமா டாக்டர் ஆண்களுக்கு வர ஹார்ட் அட்டாக்லும் பெண்களுக்கு வர ஹார்ட் அட்டாக்கும் உங்களால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியுமா பாதிப்பு வந்து யாருக்கு ஜாஸ்தி நினைக்கிறீங்க ஸோ பாதிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு தான் அதிகம் ஆண்கள் தான் தே கெட் மோர் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் மென் ஆர் இட் மோர் ரிஸ்க் பட் விமன் ஹார்ட் அட்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சில இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் உண்டு ஒன்று வந்து மென்னோட ஹார்ட் அட்டாக்கோட சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருக்கும் நான் எல்லா எவ்ரி திங் ஆஸ் பர் புக்ஸ் கிடையாது பட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருக்கும் நெஞ்சு வலின்னு சொல்லுவாங்க கிளியராக ச லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த செஸ்ட்டில் பெயின் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பட் விமன் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து சிம்டம்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய பேருக்கு வேரியாக இருக்கும் சில பேர் ஜா பெயினோடு வருவாங்க சில பேர் பேக் பெயினோடு வருவாங்க இசிஜி எடுத்து பார்த்தா ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கும் ஸோ அந்த சிம்டம்ஸ் சொல்கிற விதம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அண்ட் விமனுக்கு வந்து ஆஸ் லாங் ஆஸ் மென்ஸ்ட்ரோல் பீரியட்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்லேருந்து அவங்களுக்கு ப்ரி ப்ரிவென்ஷனுக்கு நேச்சுரலாகவே ஹெல்ப் உண்டு அந்த மென்ஸ்ட்ரோல் பீரியட்ஸ் மெனோபாஸ் ஆகுது இல்லையா நிக் நிற்கிற பீரியட்லேருந்து தே பிகம் டென் டைம்ஸ் மோர் ப்ரோன் டு ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் அண்ட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா விமனோட ஹார்ட் அட்டாக் வந்து பிஃபோர் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கம்மி தான் பிகாஸ் ஆஃப் த ரீசன் நான் இப்போ சொன்னது சொன்னதுனால ஆனால் அந்த ஏஜுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஒருவேளை வந்ததுன்னா தட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ட்ரீட் ட்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் மென்னோட ஹார்ட் அட்டாக்கை கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவாக எளிதாக ட்ரீட் பண்ணிடலாம் பட் விமனோட ஹார்ட் அட்டாக் ட்ரீட் பண்ணுறப்போ இந்த இந்த அதை ஃபிஃப்டிக்கு முன்னாடி வர விமன் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வந்து வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் நிறைய தடவை நம்ம பேஷண்ட் இழக்க நேரிடுது ஸோ விமன் ஹார்ட் அட்டாக் கம்மியாக இருந்தாலும் வந்தால் ரொம்ப சிவியராக வரும் ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது வந்து அவங்களுடைய சிம்டம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது வழக்கத்தை விட எல்லாருக்கும் அப்படி இல்லை வழக்கத்தை விட வித்தியாசமான சிம்டம்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இது எங்கே இது ரொம்ப முக்கியமாகுதுன்னா பொதுவாக நம்ம ஊரில் வ
பெண்களுக்கு எதுக்குன்ற ஆட்டிடியூட் ஆண்களுக்கும் உண்டு நம்ம ஊரில் அது கட்டாயம் மாறணும் அது ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் தான் நம்ம ஊரில் விமன் ஹார்ட் இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி நிறைய தவறான கருத்துக்கள் இருக்குது டாக்டர் இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னாலே சில பேர் வந்து செஸ் பெயின்னா உடனே சோடா வாங்கி குடிப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த சதை பிடிப்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சோடா குடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டா இதுக்கு என்ன பண்ணலான்றதை பற்றி இந்த சோடா குடிப்பது அப்படிங்கிறது வந்து அது சோடா குடிச்சா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் சரியாகுன்றது அது போல ஒரு மிக தவறான ஒரு கான்செப்ட் எதுவுமே கிடையாது மிக மிக முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் அது அதனால் பல உயிர்கள் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டாக்டராக எனக்கு தெரியும் இல்லையா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நான் ரெண்டு நாள் முன்னாடியே எனக்கு பெயின் வந்துருச்சு ஏன் ரெண்டு நாள் கழித்து வரீங்க இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்கள் ஹார்ட் ஃபெயிலியில் இருக்குன்ற கேள்வியை நான் வைக்க முன் வைக்கிறப்போ இல்லை டாக்டர் நான் ஏதோ வாய்வு பிடிப்பு நினச்சி சோடா குடிச்சிட்டு வீட்லேயே இருந்துட்டேன் இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இன்றைக்கும் சோடா குடிச்சு சரியாயிடும் நினச்சி டாக்டர்கிட்ட போகாம லைஃப் ரிஸ்க் ஆனவங்களும் உண்டு அதாவது உயிர் பிரிந்தவங்களும் உண்டு இல்லை ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகி வரவங்களும் உண்டு சோடா குடிச்சா ஹார்ட் அட்டாக் சரியாகுன்றது ஒரு மிக தவறான ஒரு கான்செப்ட் இது நான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக எல்லாருக்கும் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக டாக்டர் அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷனும் இருக்குது என்னென்னா வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு வந்து டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லாக வந்து இந்த டேப்லெட்ஸை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இது உண்மையா டாக்டர் ஆ இது வந்து அன் டாக்டர்ஸ் வந்து அன்றாட வாழ்வில் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இப்போ நீங்கள் கேட்டது இதனால் டாக்டர்ஸ்க்கே பிபி ஏறுது என்னென்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க டாக்டர் என் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற சொன்னார் நீ டாக்டர் கொடுக்குற மாத்திரை போடாத போட்டின்னா அதுக்கப்புறம் நீ லைஃப் லாங் மாத்திரை தான் போட்டுட்டு இருக்கணும் நீ அப்படியே நோயாளி ஆகிடுவே அப்படின்னு சொன்னார் நான் அந்த பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவரை கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னா அவங்க கூட்டிகிட்டு வர மாட்டாங்க அப்படி சொன்னவர் வர மாட்டார் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த மாதிரி தவறான அட்வைஸ் கொடுக்க நாட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் அதனால் பாதிக்கப்படுறப்போ அவங்க அவங்களுடைய ரோல் இருக்காது ஸோ மாத்திரை எடுத்தால் மாத்திரை எடுத்தால் நோயாளி அப்படின்னு அந்த ஸ்டிக்மா மாறணும் கண்டிப்பாக மாத்திரை எடுத்தால் சரியாக மாத்திரை எடுத்து சரியான ஆட்கள் தான் இன்றைக்கி உலகத்தில் அதிகம் பல மாத்திரைகள் பல உயிர்களை காப்பாற்றிருக்கு ஸோ போகிற போக்கில் வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்டு அனுப்புறது அதாவது இந்த மாத்திரை எடுத்தால் அது ச அது சரியாகாது டாக்டர் சொல்வதை நம்பாதீர்கள் இந்த மாதிரி வந்து பேசுகிற அந்த வாட்ஸ்அப் ஃபார்வர்டை நம்புறது இந்த மாதிரி நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன் உண்டு உண்டு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இன்னொன்று வந்து பிபிக்கு டேப்லெட் எடுக்கிறத நம்ம ஜனங்க வந்து ரொம்ப ஒரு தவறான விஷயமாக நினச்சிக்கிறாங்க அது என்னென்னே தெரியல பிபிக்கு டேப்லெட் எடுத்தால் அது ஏதோ தவறு அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இப்போது நிறைய பேர் என்னிடம் வந்து சொல்லுவாங்க டாக்டர் நான் ஒரு ரெண்டு மாடி ஏறி வந்தேன் அதனால் பிபி ஏறிடுச்சு கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தேன் இப்படிலாம் சொல்கிறவங்க கொஞ்சம் நிறைய தூரம் நடந்து வந்துட்டேன் டாக்டர் அதனால் பிபி ஏறிடுச்சு நான் அடுத்த கேள்வி கேட்பேன் இப்போ பிபி இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் சொல்கிறோன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைலில் அப்படின்னா என்ன சார் சொல்லுவீங்கன்னா வாக்கிங் சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் வாக்கிங் பண்ணிட்டு வந்ததுனால பிபி ஏறதா சொல்கிறீங்க இப்போ நான் என்ன சொல்கிறதுன்னு நான் திருப்பி கேட்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன் உண்டு அதாவது டென்ஷன் ஆனால் பிபி ஏறிடும் மறு மறுநாளே பிபி கம்மியாகிடும் இப்படி ஒரு கன்செப்ஷன் உண்டு இது ரொம்ப தவறான ஒரு கான்செப்ட் அதாவது டென் ஸ்ட்ரெஸ் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு பிபி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பட் அது வந்து அதிகபட்ச பிபிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாது அப்போ டென்ஷனாக இருக்கிற அத்தனை பேரும் பிபி பேஷண்ட்டாக தானே இருக்கணும் ஆமாம் இந்த ஒரு சிம்பிள் லாஜிக்கை மக்கள் யோசிக்க மாட்டேன்றாங்க அப்போ ஒரு முக்கியமான சிக்னலில் டிராஃபிக் ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருக்கிற கான்ஸ்டபிளுக்கு பிபி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் ஆ அவருக்கு எப்படி பிபி நார்மலாக இருக்குது அப்போ நம்மளுடைய உடலில் பிபியை தானாக கண்ட்ரோல் செய்கிற அதாவது ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம் இருக்குது ஹார்ட் அந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்கு கிட்னிஸ் அந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்கு அதில் பிரச்சனை வரப்போ தான் டென்ஷன் ஆனால் பிபி ஏறும் அப்போ பிபி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் அதுக்கான மெஷர்ஸ் அப்போ எடுத்துக்கணுன்ற அந்த ஒரு எளிமையான புரிதல் மக்களுக்கு வேணும் டென்ஷனான பிபி ஏறிடும் அதுக்கப்புறம் மறுநாள் பிபி கம்மியாடுன்ற அளவுக்கு சிம்பிள் கிடையாது பாடி சூப்பர் டாக்டர் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் தான் இந்த மாதிரியான ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து எங்கேஜ்லேயே வருதுன்றதை தெளிவாக சொல்லியிருந்தீங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன சின்ன லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து கடைபிடிச்சாலே நம்ம வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை லீட் பண்ணலாம் அப்படின்றதும் தெளிவாக எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது நீங்கள் வந்து இப்போ பிபி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றிலாம் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் டாக்டர் இப்போ முக்கியமாக இந்த ஸ்ட்ரெஸ் பிபி இதை பற
நேரம் எந்த நேரத்தில் சாப்பிடணுமோ அந்த நேரத்தில் சாப்பிடாமல் சாப்பிடக்கூடாத நேரத்தில் மிட் நைட் ரெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கெல்லாம் ஹெவியாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பழக்கம் உண்டு அது ஒரு முக்கியமான காரணம் ஹார்ட் டிசீஸ் வரதுக்கு இது சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப காமன் அண்ட் இன்வேரியபிளி சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது தே கீப் அ டார்கெட் ஒரு டார்கெட் கொடுத்து இந்த டார்கெட்குள்ளே இந்த வேலையை இந்த நாட்களுக்கு கூட முடிக்கணும்னு சொல்லி சொல் இது வந்து எல்லாம் பேஷண்ட் சொல்கிறது தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து அவங்க ஒரு மூணு நாள் தூங்காமல் நாலு நாள் தூங்காமலாம் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கம்பேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மோக்கிங்கை ஒரு வடிகாலாகவும் தேர்ந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறாங்க இது எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்குறச்ச சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து மோர் ப்ரோன் ஃபார் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் அதில் இருக்கிறவங்க தான் நிறைய ஹார்ட் அட்டாக் வராங்க இப்போ நம்ம அந்த யங் ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷனே சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து தான் கண்டிப்பா டாக்டர் அண்ட் ஹீட்டிங் ஹேபிட்ஸ் பத்தி நீங்க சொல்லும் போது வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் எங்கள மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு ஒரு மேஜரான ஒரு டவுட் இருக்கு இப்ப இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து பெரும்பாலும் வீட்டுல சாப்பிடுறத விட வெளியே ஆன்லைன்ல நிறைய ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே சாப்பிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த வெளியே ஆர்டர் பண்ற ஃபுட்னால வந்து நிறைய ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படிலாம் கூட சொல்றாங்க சோ இத பத்தி நான் கருத்து நினைக்கும் இது ஆக்சுவலி ஒரு வருத்தமான விஷயம் தான் ஆக்சுவலி இப்போ நீங்க யங்ஸ்டர்ஸ் சொன்னீங்க யங்ஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் பழைய அப்டேட் இன்னைக்கு அப்டேட் வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எல்லாம் கூட சமைக்கிறத நிறுத்திட்டு டேரக்டாக ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணிடுறாங்க ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ணப்போ பண்ணுறப்போ இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ரிஸ்க் என்னென்னா நம்ம அந்த மொபைலில் அந்த ப அந்த ஃபுட்டை வந்து அவங்க போட்டிருக்கிற பிக்சரை தான் பார்க்குறோம் அது அவங்களுடைய பிக்சரான்றதே தெரியாது எந்த ஹோட்டல் அந்த ஹோட்டலுடைய எங்கே இருக்குது அதனுடைய ஹைஜீன் என்னன்றது தெரியாது என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க தெரியாது அந்த ஆயிலை எத்தனை தடவை அவங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்றது தெரியாது எதுவுமே தெரியாது குழந்தைகளுக்கும் அதை கொடுக்குறோம் மிக வருத்தமான விஷயம் என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி கொடுக்குற அந்த பழக்கம் இன்னைக்கு தாய்மார்கள்கிட்ட ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே ஈக்குவல் இல்லைங்கிறது தான் காலங்காலமாக நம்ம நம் நம்ம நாட்டில் சொல்லப்படுற விஷயம் எவ்வளவு மாடர்ன் மெடிசன் எவ்வளவு நம்ம மாடர்ன் இது சொன்னாலும் இதுக்கு ஈக்குவல் எதுவுமே கிடையாது வீட்டில் சமைச்சு அதாவது ஒரு பழமொழியாக இருக்குல்ல அம்மா சமையலுக்கு ஈடு இணை எதுவுமே இல்லை அது உண்மை தான் ஏன்னா அதில் தான் ஹெல்த் இருக்கும் இதை போட்டால் நம்ம இந்த இன்க்ரீடியண்ட்டை போட்டால் நம்ம நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்த் பாதிக்குமா இல்லையான்னு அம்மாவுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அந்த வீட்டு சமையலை உதறிட்டு வெளியில் இருக்கிறத ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு அந்த அந்த அதுவும் எல்லா விதமான வசதி அதாவது சமைக்கக்கூடிய வா வாய்ப்பு இருந்து கூட ஆர்டர் பண்ணுற அந்த பழக்கம் இன்றைக்கி அதிகமாகிடுச்சு பேச்சுலர்ஸாக வாழ்கிறவங்களுடைய அவங்களுடைய ஸ்டோரி வேறு பட் நார்மல் ஃபேமிலிஸ்லேயே இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதனால் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் கொலை ஹை கொலஸ்ட்ரால் ப்ராப்ளம் டயபெட்டிஸ் இன்றைக்கி வேர்ல்டில் டயபெட்டிக் கேபிட்டல் வந்து டயபெட்டிக் கேபிட்டல் ஆஃப் வேர்ல்டு வந்து இந்தியா தான் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த ஆன்லைன் ஃபுட்டு ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கல்ஸ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் யூஸ்டு ஆயில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு என்னென்னே தெரியாது நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சாப்பிட்ருவோம் டயபெட்டிக் கேபிட்டல் ஆஃப் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிக் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு வந்து இந்தியா தான் இந்தியா கிவ்ஸ் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பேஷ் டயபெட்டிக் பேஷன்ஸ் டு த வேர்ல்டு இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றது ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது பல காரணங்கள் ஒன்றும் இல்லை இதில் இப்போ ரீசெண்டாக அதிகரிச்சது அதிகரிச்சதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றது அண்ட் டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இயற்கையான மருத்துவ முறைகள் வந்து கடைபிடிக்கிறாங்க இயற்கையான உணவு பழக்க வழக்கங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இயற்கையோட ஒன்றி போகிறதுக்கும் இதய நலத்திற்கும் வந்து என்ன மாதிரியான சம்பந்தம் இருக்கு ஆக்சுவலி இயற்கை மருத்துவம்ன்றது வேறு இயற்கையோட ஒன்றி போகிறதுங்கிறது வேறு அது இயற்கை இயற்கையோட ஒன்றி போகிற அந்த நேச்சுரல் லைஃப் ஸ்டைல் வச்சுக்கிங்கன்னு சொல்லுறது நிறைய பேர் வந்து தவறாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்போ என்ன நாங்கள் வந்து காட்டுக்குள்ளேயே போய் வாழணுன்ற அளவுக்கு அவங்க நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது அதில் நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன பாயிண்ட் தான் வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிடுங்கன்றதும் ஒரு இயற்கையான விஷயம் தான் இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம சென்னையிலேருந்து மதுரை வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறோன்னா ஒரு காலத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப நம்ம வீட்லேயே ஏதாவது சமைச்சு எடுத்துகிட்டு போவோம் இன்றைக்கி எத்தனை பேர் அதை செய்கிறாங்கன்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது வழியில் கிடைக்கிற பேக்கெட்டட் ஃபுட்ஸ் தான் சாப்பிட்றாங்க அது ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபுட் அகேன் எனி திங் விச் இஸ் ப்ரிசர்வ்டு அதாவது ரொம்ப நாளாக ஒரு பேக்கெட்டுக்குள்ளே இருந்து அது சாப்பிடக்கூடிய அளவில் இன்னமும் இருக்குன்னா அதில் ஏதோ ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் இருக்குன்னு தான் இது ஒரு அடிப்படை ஜென்ரல் நாலேஜ் அது
நிலவேம்பு வந்து டெங்குவுக்கு நல்லதுன்றது வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போடுற வரைக்கும் யாருமே நம்பலை இன்னைக்கு நிறைய அலோபதி ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நிலவேம்புவையும் சேர்த்து தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ அது வந்து அந்த வைரஸ் லோடை கம்மி பண்ணுது நிலவேம்பு டெங்கு வைரஸ்க்கு மட்டும் இல்லை சாதாரண ஃப்ளூ வைரஸ்க்கும் நல்லதுங்கிறது இப்போ எல்லா டாக்டர்ஸும் அலோபதி டாக்டர்ஸும் ஒத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வந்து இயற்கை மருத்துவத்தில் உண்டு வெண்தாமரை பவுடர்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம இயற்கை மருத்துவர்கள் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம கிட்ட சொல்கிறது ஸோ அதை எடுத்துக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இதயத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்த குழாயில் அடைப்பு ஏற்படுறது கம்மி ஆகுதுங்கிறத நான் என் கண் கூட பார்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ என்கிட்ட ஒரு பேஷண்ட் வந்து சார் நீங்கள் கொடுக்குற மாத்திரையும் இயற்கை மருத்துவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வெண்தாமரை இது பவுடரையும் நான் எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்டால் தாராளமாக எடுத்துக்குங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் கொல்லு தண்ணி குடிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய ஹார்ட் டிசீஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணக்கூடிய நிறைய மெஷர்ஸ் வந்து இயற்கை மருத்துவத்தில் உண்டு சரியான இயற்கை மருத்துவர்கிட்ட போய் சரியான முறையில் அதை செஞ்சால் ரொம்ப எங்களுடைய வேலை கம்மி தான் ஆகுது இன்ஃபேக்ட் மாடர்ன் மெடிசன்ஸுடைய தேவை கம்மியாகிட்டே போகும் இப்போ நான் ஹார்ட் அட்டாக் வந்த ஒருத்தருக்கு இல்லை வர மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தருக்கு அஞ்சு மாத்திரை எழுதுகிற ஒரு நாளைக்கு எடுக்க வேண்டியதுன்னா இயற்கை மருத்துவத்தினால அந்த அஞ்சு மாத்திரையை ஒரு மாத்திரையாக மாற்ற முடியும் இந் இது இந்த அளவில் தான் புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் அதை தவறாக புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு அது ஆல்டர்னேட் இதுவும் அதுவும் போட்டி இதை எடுத்தால் அதை எடுக்கக்கூடாது அப்படி புரிஞ்சுக்கக்கூடாது இட் இஸ் கோ எக்ஸிஸ்டிங் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒருத்தருக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும் ஸோ சர்க்கரை வியாதியில் கூட அது தான் நிறைய பேர் வந்து இயற்கை மருத்துவத்துக்கு போயிட்டால் அலோபத்திக் மெடிசனில் எடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கிடையாது இதனுடைய தேவை கம்மியாகிட்டே போகும் இயற்கை மருத்துவத்தில் சர்க்கரை வியாதிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறச்சோ கரெக்டாக எடுக்கிறப்போ இன்சுலின் தேவையோ இல்லை மாத்திரைகளோட தேவையோ கம்மியாகிட்டே போகும் கம்மியாகிட்டே போனதுன்னா நல்லது தானே ஆ ஸோ இயற்கை மருத்துவம் வேறு இயற்கையோட ஒன்றி வாழ்வது நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அதுதான் பதில் ஏர் பொல்யூஷன் உட்பட எல்லா விதத்துலையுமே நம்ம நேச்சுரலாக இருக்கிறது தான் முக்கியம் பேக்கெட்டில் ஒரு ஃபுட்டு வருதுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பசும்பால் குடிச்சிட்டு இருந்த நம்ம பேக்கெட் பாலுக்கு மாறினதுனால வந்த வியாதிகள் எக்கச்சக்கம் ஆ பசும்பாலுக்கு திரும்ப மாறணும் அதுவும் நாட்டு பசும்பாலுக்கு மாறணும் அதுலேயும் நிறைய வித்தியாசம் உண்டு ஜெர்சி பசுவுக்கும் நம்ம ஊர் பசுவுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு நம்ம ஊர் பசுவனுடைய பாலில் நிறைய நல்ல குணங்கள் உண்டு விட்டமின் டி குறைபாடே இதுக்கு ஒரு முக்கியம் ஏற்படாது நான் நாட்டு பசும்பால் குடித்தா ஸோ இந்த மாதிரி அதெல்லாம் தான் இயற்கையோடு ஒன்று போகிறது அதை தான் இப்போ வந்து ஆர்கானிக்னு கொண்டு வராங்க சிட்டியில் பட் ஆர்கானிக்காக தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் மறுபடியும் ஆர்கானிக்காக போகிறது தான் நல்லது கண்டிப்பா டாக்டர் அதாவது நீங்க வந்து ஒரு மாடர்ன் மெடிசன் குடுக்கிற ஒரு டாக்டரா இருந்துட்டு நீங்க இயற்கை மருத்துவத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் சொல்லும் போது இது கண்டிப்பா நிறைய பேர்த்துக்கு போய் சேரும் நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் நம்ப மாட்டேறாங்க இயற்கை மருத்துவம் வந்து நல்லதுன்னு சொன்னா நீங்க சொல்லும் போது இன்னும் கண்டிப்பா நிறைய பேர் நம்புவாங்க நினைக்கிறேன் அண்ட் நம்ம நிறைய டவுட்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இதுல முக்கியமான டவுட் வந்து ஆயில் கன்சம்ஷன் அதாவது நிறைய ஆயில்ஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்கு முக்கியமா பிளான் பேஸ்ட் ஆயிலா இருக்கட்டும் வெஜிடபிள் ஆயிலா இருக்கட்டும் இல்ல ரிஃபைன்ட் ஆயில் இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஆயில்ல குட் கொலஸ்ட்ரால் பேட் கொலஸ்ட்ரால் இதை பத்தி எல்லாம் கூட பேசணும் ஸோ அதை பத்தின ஒரு கரெக்டான புரிதல் கொடுங்க டாக்டர் இந்த ஆயில் பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப நாளா ஒரு டிபேட்ல இருக்கிற ஒரு விஷயம் அது நிறைய ஆராய்ச்சிகள் இந்தியாவில் லக்னோல ஒரு யூனிவர்சிட்டியில பண்ணாங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கால பண்ணாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் தேரிஸோட வராங்க ரீசெண்டாக கூட கோகனட் ஆயில் பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க ஏன்னா ஒரு ஆராய்ச்சியில் கோகனட் ஆயில் நல்லதுன்னு வந்தது ரீசெண்டாக போன ஆராய்ச்சியில் கோகனட் ஆயில்னால பிரச்சனைன்றதும் வந்திருக்கு பட் ஆயிலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எண்ணெய் தண்ணியாகாது எண்ணெயில் சமைச்சு சாப்பிட்ற அந்த கலாச்சாரத்தை சேர்ந்தவங்க நாம எண்ணெய் எண்ணெய் அதிகமாக சாப்பிடாத கலாச்சாரத்தை சேர்ந்தவங்க உலகத்தில் பல பல இடங்களில் வாழ்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு ஜாப்பனீஸ் சொல்லலாம் அவங்களுடைய ஆயில் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எண்ணெயில் சமைச்சு சாப்பிட்ற அந்த கல்ச்சரை சேர்ந்தவங்க ஸோ அப்போ சரியான எண்ணெயை யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஆயில் நல்ல ஆயில் இது பரவாயில்ல அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டார்னா அது உடனே அதில் பஜ்ஜி போண்டா வடை இது மாதிரி டீப் ஃப்ரைடாக சாப்பிடணும்னு அர்த்தம் கிடையாது இருக்கிற ஆயிலில் அது பெட்டர் அது கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அவ்வளோவா அதிகரிக்காது அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இது முதல் பாயிண்ட் ஆலிவ் ஆயில் இந்த மாதிரி வந்து இம்போர்ட்டட் ஆயில்ஸ் நிறைய இப்போ வருதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் நம்ம ஊர்லேயே நல்ல விஷயங்கள் இருக்கிறப்ப நம்ம அது அதான் நம்ம ஏற்கனவே பேசின டாபிக் தான் நல்ல எண்ணெயின்னு ஒரு எண்ணெய்க்கு பேர் வச்சிருக்காங்கனால
சூப்பர் டாக்டர் ஸோ அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா வந்து ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல எல்லாருமே வந்து மொபைல் போன்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மொபைல் போன்ஸ் யூஸ் பண்றதுனாலயும் வந்து ஹார்ட் டிசீசஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இது உண்மையா டாக்டர் மொபைல் போன்ல கதிர்வீச்சு வருது இல்லையா அது உங்களுக்கு தெரியும் பட் ஒவ்வொரு மேக்கர்ஸும் ஒரு ஒரு லெவல் ஆஃப் கதிர்வீச்சு வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு ஃபேக் ப்ராடக்ட்ஸும் மொபைலில் நிறைய உண்டு அதனுடைய கதிர்வீச்சு அளவு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இதுக்கு நம்ம ஒரு ஆன்சர் கொடுக்க முடியாது சரி கதிர்வீச்சு அதிகமாக இருக்கிற ஒரு மொபைலை எப்போ பார்த்தாலும் முன் பேக்கெட் சட்ட பேக்கெட்டில் வச்சுட்டு இருந்தால் இதயத்துக்கு அது பிரச்சனை கொடுக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது இதயத்தில் ஆல்ரெடி பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய பேஸ் மேக்கர் இருந்ததுன்னா அதாவது பேஸ் மேக்கருங்கிறது நான் சொல்லுது நம்ம வைக்கக்கூடிய பேஸ் மேக்கர் இல்லை இதயத்தில் நேச்சுரலாக ஒரு பேஸ் மேக்கர் இருக்குது நம்ம கடவுள் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற பேஸ் மேக்கர் அதனுடைய இம்பல்சஸும் இதுவும் இன்ட்ராக்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத நம்ம உறுதியாக சொல்ல முடியாது அது அந்த இந்த மொபைலுடைய கதிர் இயக்கத்தை பொறுத்தது ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்து இது ஃபெயிலியர் ஆகி பேஸ் மேக்கர் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுடைய அவங்க பேக்கெட்லேயே மொபைல் வச்சுருந்தால் அது வந்து அவங்களுடைய இதயத்தை பாதிக்கும் இது வந்து இதெல்லாம் டைரக்ட் பட் மொபைல் ஃபோனை வச்சு இன்டைரக்டாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லலாம் இப்போ மொபைல் ஃபோனுங்கிறது வந்து மக்களுடைய தூக்கத்தை கெடுக்கிறதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போது இரவு இரவு படுக்க போகிற வரைக்கும் கூட மொபைல் ஃபோனை பார்த்துட்டே இருக்கிறவங்க அந்த மொபைல் ஃபோன்லேருந்து இப்போ வர மொபைல் ஃபோனுடைய லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து சூரிய ஒளி ஒலிக்கு நிகராக இருக்குது நம்ம உடம்புல சர்க்காடியன் ரத்தம்னு ஒன்று இருக்குது பட் இன்னைக்கு அது அவ்வளோவா சாத்தியம் இல்லை அட்லீஸ்ட் பத்து மணிக்கு மேலேயாது அதை பண்ணணும் நம்ம ஒம்பது பத்து மணிக்கு மேலேயாது ஆனால் ஒம்பது பத்து மணிக்கு மேலேயும் நம்ம இதை பார்க்குறச்ச மூளை வந்து தூக்கத்திற்காக எதை சுரக்கணுமோ அதை சுரக்காது ஏன்னா மூளை கண்ணிலேருந்து தானே இம்பல்ஸ் போகுது மூளைக்கு ஸோ மூளை என்ன நினச்சிக்குன்னா அது இன்டைரக்டாக என்ன நினச்சிக்கணும் இன்னும் பகல் தான் நினச்சிக்கும் அப்போ தூக்கத்துக்கு வர வேண்டிய அந்த ஹார்மோன்ஸ் வராது அது மொபைல்னால் ஏற்படுது அப்போ அதன் பிறகு தூங்குறப்போ அந்த தூக்கத்தினுடைய குவாலிட்டி ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் தூக்கம் கம்மியாகிறப்போ அது ஹார்ட் டிசீஸில் கொண்டு போய்விடும் இது இன்டைரக்ட் வே ஸோ மொபைல் ஃபோனால் ஹார்ட் டிசீஸ் வருதுன்னா இதுதான் இன்டைரக்ட் வே மொபைல் ஃபோன் அது ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் ஒரு மணி வரைக்கும் பார்த்துட்டு அப்படியே தூங்குறவங்களுக்கு தூக்கம் குவாலிட்டியாக இருக்காது நல்லா தூக்கம் இல்லாதப்போ தூக்கமின்மை ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான நான் ஏற்கனவே சொன்ன முக்கியமான காரணம் ஸோ அதனால் ப்ராப்ளம் வரலாம் பட் ஆன பாசிட்டிவ் நோட் மொபைல் ஃபோனை நல்ல நல்ல விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எங்களுடைய துறையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கிராமத்தில் ஒரு சின்ன டிஸ்பென்சரி உள்ள ஒரு ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர் இருக்குது அங்கே செஸ் பெயினோட ஒரு பேஷண்ட் போகிறாரு அவருக்கு இசிஜி எடுக்கக்கூடிய அந்த மிஷின் வந்து கவர்மெண்ட் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்த இசிஜியில் இருக்கிறது ஹார்ட் அட்டாக் இல்லையான் பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் அங்கே இல்லை இப்போ அவர் உடனடியாக நம்ம மாத்திரை கொடுத்து அவரை சேவ் பண்ணி ஆகணும் அப்போ மொபைல் ஃபோனில் அந்த இசிஜி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்டருக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ இதுலேயோ அனுப்பினா அதை பார்த்துட்டு ஆமாம் இது ஹார்ட் அட்டாக் உடனே இந்த மாத்திரை கொடுங்கன்னு டாக்டர் சொல்ல முடியும் ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் கெட்ட விஷயங்களை ஃபார்வர்ட் பண்ணதை விட்டு நல்ல விஷயங்களும் பண்ணலாம் ஸோ மொபைல் ஃபோனால் ஹார்ட் டிசீஸை ப்ரிவெண்ட்டும் பண்ணலாம் சூப்பர் ஸோ அதாவது ஹார்ட் டிசீஸ் இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எதனால வருதுன்றதை பத்தி நல்லா கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க முக்கியமா எப்படி எல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்ன்றத பத்தியும் நிறைய சொன்னீங்க இதுல முதல்ல நாங்க கேட்டோம் டாக்டர் நிறைய காசஸ் நீங்க சொன்னீங்க அதுல ஒரே ஒரு காஸ் இதனால தான் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வருதுன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நீங்க ஸ்மோக்கிங் சொன்னீங்க கரெக்டா அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வராம தடுக்கலாம்னா இந்த ஒரு விஷயம் பண்ணா தடுத்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லுவீங்க டாக்டர் நீங்க அந்த ஒரு விஷயத்துல பர்டிகுலர் இருக்கீங்க பாசிட்டிவ் பாயிண்டா கேக்குறீங்க இப்போ இரு இப்போ நான் சொன்னதுலேயே பெஸ்ட் எதுன்னு கேட்குறீங்க அப்படி வேணால் சொல்லலாம் அது இருக்கிறதுலேயே ஒரு பெஸ்ட் விஷயம் அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் வாக்கிங் வாக்கிங் ஆமாம் இந்த வாக்கிங் பற்றி ஒரு சிம்பிள் அனெக்டோட் ஒன்று சொல்கிறேன் நான் இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ ரியல் திங் தான் ஒரு ஒரு ஒன் ஆஃப் மை பேஷண்ட் வந்து டயபெட்டிஸ் இருந்தது அவருக்கு அன்கண்ட்ரோல்டாக இருந்ததுனால அவருக்கு நான் நல்ல டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் கொடுத்து மாத்திரையெல்லாம் கொடுத்துருந்தேன் அவர் அவருடைய ஏஜ் முப்பதுக்கும் மேலே ஆனால் அவர் வந்து ரொம்ப வருத்தமாக என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் உங்களால் நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றத நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் என்னால் நிறுத்தலை உங்களுக்கு சக்கரை வியாதி இருக்குது அதனால் நிறுத்தினீங்க அப்படின்னா இல்லை டாக்டர் எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வந்து ரொம்ப அவர் அவர் சொன்ன விதம் பார்த்தா சின்ன குழந்தை மாதிரியே இருந்தது அவர் சரி நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டே ஆகணும்னா நான
ஸோ நீங்கள் ஒரு காரணம் தான் சொல்ல ஒரு மெஷர் தான் சொல்லணும் அப்படின்னா டாக்டர்கிட்ட போக வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா என் ஆப்பிள் அடே கீப்ஸ் த டாக்டர் வேன்ற மாதிரி அதை விட எஃபெக்டிவ் டெய்லி வாக்கிங் கீப்ஸ் த டாக்டர் அவே நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் நடக்கிறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் டாக்டரை விட்டு தள்ளி போகிறீங்க சூப்பர் டாக்டர் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சின்ன கவலையாக இருக்கும் இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஏற்பட்டுதுன்னா ஐயோ நம்மளுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நீங்கள் வந்து சொன்ன விஷயம் ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கடைபிடிச்சாலே போதும் லிவ் ஹெல்த்தி அண்ட் ஸ்டே அட் ஹார்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இது எல்லாத்தையும் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க ஒரு விழிப்புணர்வாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர் எங்கள் ஷோக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு சன் டிவிக்கு ரொம்ப நன்றி குறிப்பாக சன் டிவியில் இதை சொன்னதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா சன் டிவிக்கு நேயர்கள் உலக அளவில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஹார்ட் டிசீஸ் வராமல் நிறைய பேர் ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அதை விட நல்ல விஷயம் எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்